，卧室再小也能拥有衣帽间。这个卧室三点二乘二点八米，常规布局靠窗放床，靠墙衣柜角落放。衣柜常用空间实际上还没有用一半，委屈书桌只能放床位，活动空间也很窄，学习区经常乱糟糟。看我老太太割双眼皮保你大开眼界。一床尾固定几根成品衣架，配上几个牢固的金属层板，孩子挑选心仪衣服更加轻松了。记得留个区域挂孩子长一点的大衣外套，上面储物空间也不少，这容量我自己都佩服。下方还要做两个大抽屉，收纳孩子的内裤和袜子，真的很方便。再砌假墙搭配玻璃。单独衣帽间就这样轻轻松松做成了。二，门后一组薄柜做到顶，搭配灯光，一边放书籍摆件，一边放运动器材，关上柜门一点都不凌乱。柜门搭配全身镜，正衣穿搭真高兴，精神抖擞赛过西门庆。外面造型隔断做连接，线形灯营造独立空间。三，靠窗镀锌钢管做床架，牢固的同时又简空间，几根立柱做支撑，外包环保木饰面，盖上专业排骨架，透气不反潮。去二舅妈家搬个松软床垫就是床，靠墙贴软包。睡觉才舒服，记得窗帘安装在窗户里。床底下做两个大抽屉，留住儿子快乐的童年。关键推进去不占空间，开关插座装床头，手机充电不发愁。关键窗台还可以当床头柜使用。四，靠墙做 L 型书桌，学习小件全往抽屉里整个，一边放学习工具超宽敞，一边放高配电脑练特长。旁边做个收纳柜，放满孩子这些年打下的江山。旁边延伸做吊柜，学习资料全放下，关上柜门好看又销魂。孩子一边开发游戏天赋，劳逸结合，一边努力学习三更灯火五更机。天才比尔盖茨就是这样养成的，收进去也不占空间。卧室虽小，五脏俱全，真是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。五这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。